Hi everyone, we are discussing BBA de, Business Economics paper. In Business Economics in the paper, we are lesson 3. That is the block. We are discussing the micro and the macro economics. We are discussing the part A. Idu. Then ipa part B aana, a chapter in the balance portion. Aana. We are discussing the methods of economic analysis. Economic analysis in the methods are the key. Economics are the methods. Then positive versus normative economic analysis. Positive economic, anal method, uh, economic analysis under normative economic analysis under. But economics are positive economics are not normative economics are not. Is economics a positive or normative science? Economics a positive science or not? normative science or not? What is this positive science? What is this normative science? What is this positive science? What is this positive science? What is normative science? What is this positive science? What is this This controversy is an economics itself. Economics are positive or the normative or not, in the controversy economics in the the old English classical school held that economics was purely a positive science. Pandate old English classical school in the Vibhagam Pandate economics are called Vibhagwana. Our issues are in the economics are purna item purely or positive science side issues in the right. The historical school of Germany firmly believed that economics is a normative science. In the historical school of Germany, in the world, 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 it was Professor Robbins who focused on the controversy as to whether economics is a positive or normative science. So, this is topic in economics. So, positive science or normative science or no? In the la, a controversy ne kudde la importance focus either parangal narthi the Professor Lionel Robbins ana. Adhe ham kudde la it idhe economics or positive or no? Normative or no? In the la. First time hum karay endar. Then positive science and then normative science. Well, next topic is positive and normative science. A positive science is concerned with what is and a normative science with what ought to be. Ja, positive science is concerned with what is and a normative science with what ought to be. Positive science is concerned with what is and a normative science with what ought to be. Positive science is concerned with what is and a normative science with what ought to be. Positive science is concerned with what is and a normative science is concerned with what ought to be. According to J.M. Keynes, a positive science may be defined as a body of systematized knowledge concerning what is. Jain Gaines in the positive science in the Aravigal day or systematizes the body, Kutamana, Bandara and the Varia knowledge in the body, body ana that is concerning what is. In the end of the name Kuriche. In the revival day, body in a systematized body in the positive science in the very angle. Normative science is a body of systematized body of knowledge relating to what ought to be. At the end, the I reckon after effecting good discussive in the in the Ladinu Matravella in the I reckon of the negatives and positives and goody meritum demeritum discuss either at the end the I reckon of in the long goody parina or knowledge in Alguna or science itana normative science in a in short, positive science remains neutral between ends, but normative science discusses the end result. So, positive science is neutrality. Then, then normative science discusses the final result. That is the IRQ. That is the final result. the final result. That is the final result. That is normative science. That is the positive result. That is the final result. That is the neutral level. That is the neutral level. That is the positive result. According to Milton Friedman, positive economics deal with how economic problem is solved. 
എങ്ങനെ ഒരു സാമ്പത്തിക പ്രോബ്ലം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇക്കണോമിക് പ്രോബ്ലം എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിനെ ഡീൽ ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണ് മിൽട്ടൺ ഫ്രീഡ്മാൻ പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ഇക്കണോമിക്സ് എന്നുള്ളത് എന്നാൽ നോർമാലിറ്റി ഇക്കണോമിക്സ് ഓൺ ദ കൺട്രറി ഡീൽ വിത്ത് ഹൗ ഇക്കണോമിക് പ്രോബ്ലം ഷുഡ് ബി സോൾഡ് അത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് പോസിറ്റീവ് എങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കണം അത് സോൾവ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് നോർമാറ്റീവ് എന്നുള്ളതാണ് മിൽട്ടൺ ഫ്രീഡ്മാൻ പറയുന്നത് ദെൻ economics is not only a positive science of what is but also a normative science cha ini nammal kandu ipo positive endanu nalla kandu then normative endanu kandu kanyala ini nammalode question idayirunnu economics or positive aano normative aano ennalladana ipo economics ennu parayunda positive purely positive nu mathramayittu namukku parayan pattilla rendum koodi കളന്നാലും കോമ്പിനേറ്റഡ് ആയ കോമ്പിനേഷൻ ഉള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആണ് ഇക്കണോമിക്സ് എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇക്കണോമിക്സ് ഈസ് നോട്ട് ഓൺലി പോസിറ്റീവ് സയൻസ് ഓഫ് വാട്ട് ഈസ് ബട്ട് ഓൾസോ നോർമാറ്റീവ് സയൻസ് വാട്ട് ഓട്ട് ടു ബി ഇക്കണോമിക്സ് ഈസ് നോട്ട് ഓൺലി നോട്ട് ഓൺലി ലൈറ്റ് ബിയറിംഗ് ബട്ട് ഓൾസോ ഫുഡ് ബിയറിംഗ് വെച്ചാൽ പ്രകാശം പരത്തുന്ന മാത്രമല്ല ഫലം തരുന്നതുമായിട്ടുള്ള രണ്ടും കൂടിയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് ഉള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആണ് ഇക്കണോമിക്സ് എന്നുള്ളതാണ് ഇറ്റ് നോട്ട് ഓൺലി ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ദ ഫാക്ട് ആൻഡ് ഡിസ്കവേഴ്സ് ദ ട്രൂത്ത് ബട്ട് ഈ but is it also prescribes rule of life versus judgment as to what is right and what is wrong we may thus conclude that economics is not only a positive science but also a normative science cha namku what is nu parayumbo namku endana karyam ennalla fact mathram namku discover cheyina allengi discovers the truth mathre nammal adilude investigate cheyinnullo pakshe nammal normative science lude pogumbo nammal life la allengil moral science nu koodi allengi what wrong or right allengi bad or wrong ennalla concept ne ok koodudile importance nammal കൊടുത്താണ് നമ്മള് ആ ടോപ്പിക് നമ്മള് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ സത്യം എന്താണ് എന്ന് മാത്രമല്ല പഠിക്കുന്നത് അതിൽ എന്ത് മാത്രം അതിന്റെ നല്ല വശങ്ങൾ ഉണ്ട് അതിന്റെ മോശമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയുണ്ട് എന്ന് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുകയും കൂടി ചെയ്യുന്നതാണ് നോർമാലിറ്റിയിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പൊ രണ്ടും കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് പഠിക്കുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇക്കണോമിക്സിനെ കാണുന്നത് ഇക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഫാക്ട് മാത്രം ഡിസ്കവർ ചെയ്യുകയല്ല അതിലൂടെ അതിന്റെ റൈറ്റും റോങ്ങും നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തരുന്ന ഒരു സബ്ജക്ട് ഒരു ശാസ്ത്രമായിട്ടാണ് ഇക്കണോമിക്സിനെ കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നോർമാലിറ്റി ആസ്പെക്ട്സിൽ വരുന്ന ഒരു സയൻസ് ആണ് ദൻ നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ ഹെഡ് പറഞ്ഞത് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ഇക്കണോമിക്സ് ആണ് അപ്പൊ ഇക്കണോമിക്സിന്റെ മെത്തേഡിൽ ആദ്യത്തെ ഒന്നായിരുന്നു പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നോർമാറ്റീവ് എന്നുള്ളത് ആണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ടോപ്പിക് ആയിട്ട് അവർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഡിഡക്റ്റീവ് ആൻഡ് ഇൻഡക്റ്റീവ് മെത്തേഡ് ദർ ആർ ടു മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് സയന്റിഫിക് സ്റ്റഡി ദർ ഡിഡക്റ്റീവ് ആൻഡ് ഇൻഡക്റ്റീവ് മെത്തേഡ്സ് വയൽ ഇൻഡക്റ്റീവ് മെത്തേഡ് പ്രൊസീഡ്സ് ഫ്രം പെർട്ടിക്കുലർ ഫാക്ട് ടു ജനറൽ ബട്ട് ഡിഡക്ഷൻ മെത്തേഡ്സ് പ്രൊസീഡ്സ് ഫ്രം ജനറൽ ടു പെർട്ടിക്കുലർ ഇക്കണോമിക്സിലെ രണ്ട് മെത്തേഡുകളാണ് ഡിഡക്റ്റീവ് മെത്തേഡ് എന്നുള്ളതും ഇൻഡക്റ്റീവ് മെത്തേഡ് എന്നുള്ളതും ദെൻ ഡിഡക്റ്റീവ് മെത്തേഡിൽ നമ്മളൊരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ ഡിഡക്റ്റീവ് മെത്തേഡിൽ ജനറൽ എന്നുവെച്ചാൽ പൊതുവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പഠിക്കണം പൊതുവായിട്ടുള്ളത് പറഞ്ഞാണ് നമ്മളൊരു പെർട്ടിക്കുലർ ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ പഠനം നടത്തുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ മലയാളം ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ കവിത അല്ലെങ്കിൽ പോയംസ് നോവൽസ് ഡ്രാമ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ പൊതുവായിട്ടാണ് ആ ടോപ്പിക് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് പക്ഷെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു കഥാപാത്രത്തിനെ നിരൂപണം ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാണ് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളെ ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കുമ്പോൾ ജനറൽ വ്യൂവിലാണ് നമുക്ക് ക്ലാസ് തരുന്നത് പക്ഷെ നമ്മളെ അതിൽ നിന്ന് നമ്മളൊരു പർട്ടിക്കുലർ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് ആൻസർ ചെയ്യിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഇല്ലേ മലയാളം ക്ലാസ് ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ്സിലൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതൊരു ഡിഡക്ഷൻ മെത്തേഡിലാണ് നമ്മൾ അവിടെ പഠിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇൻഡക്ഷൻ മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ പെർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഫാക്ടറിനെ ഓരോന്നിനെ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ പൊതുവായിട്ടുള്ള ഒരു ജനറൽ ലോയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഇപ്പൊ നമ്മള് മാത്സ് ക്ലാസ് പഠിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിഡക്ഷൻ മെത്തേഡ് ആണ് നമുക
മാത്സ് പഠിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിഡക്ഷൻ ഇൻഡക്ഷൻ മെത്തേഡ് ആണ് നമുക്ക് അവിടെ അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ളത് കാരണം നമ്മൾ പർട്ടിക്കുലറിൽ നിന്ന് ജനറലിലേക്കാണ് പോകുന്നത് എന്നാൽ ഡിഡക്ഷൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മലയാളം ക്ലാസ് ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ ജനറൽ വ്യൂവിൽ നിന്നും പർട്ടിക്കുലർ ലെവലിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു പ്രൊസീജിയർ ആണ് ഈ ഒരു മെത്തേഡാണ് ഡിഡക്റ്റീവ് മെത്തേഡ് ആൻഡ് ഇൻഡക്റ്റീവ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിഡക്റ്റീവ് മെത്തേഡിൽ പ്രൊസീ ലോജിക്സ് പ്രൊസീഡ് ഫ്രം ജനറൽ ടു പർട്ടിക്കുലർ ആണെങ്കിൽ ഇൻഡക്റ്റീവ് മെത്തേഡിൽ ലോജിക്സ് പ്രൊസീഡ്സ് ഫ്രം പർട്ടിക്കുലർ ഫാക്ട് ടു ജനറൽ ആണ് ഇനി ഒന്നും കൂടി ഡീപ്പ് ആയിട്ട് ഒരു പറയാണ് എന്താണ് ഡിഡക്റ്റീവ് മെത്തേഡ് ദിസ് മെത്തേഡ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് അനലറ്റിക്കൽ അബ്സ്ട്രാക്ട് ആൻഡ് പ്രയോറിറ്റി മെത്തേഡ് ഡിഡക്റ്റീവ് മെത്തേഡ് നമ്മൾ അറിയപ്പെടുന്നത് മൂന്ന് പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് അനലറ്റിക്കൽ അബ്സ്ട്രാക്ട് ആൻഡ് പ്രയോറിറ്റി മെത്തേഡ് ഇറ്റ് വോസ് സ്ട്രോങ്ലി അഡ്വക്കേറ്റഡ് ആൻഡ് മെയ്ഡ് യൂസ് ഓഫ് ബൈ ക്ലാസിക്കൽ ഇക്കണോമിക്സ് എന്നുവെച്ചാൽ അത് പ്രധാനമായിട്ട് ഇതിന് അഡ്വക്കേറ്റ് ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത ഇക്കണോമിക്സുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലാസിക്കൽ പണ്ടത്തെ ക്ലാസിക്കൽ ഇക്കണോമിക്സുകൾ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തൊരു മെത്തേഡ് ആയിരുന്നു ഡിഡക്റ്റീവ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഡിഡക്റ്റീവ് മെത്തേഡിൽ മൂന്ന് സ്റ്റേജുകളിലൂടെയാണ് നമ്മളൊരു പഠനം ഈ ഡിഡക്റ്റീവ് മെത്തേഡ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം തന്നെ അവർ ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർമുലേഷൻ ഓഫ് അസംഷൻ ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് വിച്ച് ഫാക്ട്സ് ആർ ടു ബി അനലൈസ് നമുക്കറിയാം ഇത് ഡിഡക്റ്റീവ് മെത്തേഡ് ആണ് ഡിഡക്റ്റീവ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളൊരു പർട്ടിക്കുലർ ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ തിങ്ക് ചെയ്യിക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡിനെയാണ് ഡിഡക്റ്റീവ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഒരു ജനറൽ ആയിട്ട് ഒരു ഫോർമുലേഷൻ ഓഫ് അസംഷൻ ഒരു എന്താ നിഗമനം ഒരു സങ്കല്പത്തിലേക്ക് ഒരു അസംഷനിലേക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം ഫോർമുലേഷൻ ചെയ്യും എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്നും ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഡിഡക്റ്റീവ് റീസണിങ് ആൻഡ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് അതിൽ നിന്നും നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായി അങ്ങനെ ഇപ്പൊ നമ്മള് വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടായി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടായി അപ്പൊ വെള്ളപ്പൊക്കം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ വെള്ളപ്പൊക്കം അപ്പൊ നമ്മള് അസംഷൻ ഫോർമുലേഷൻ ഓഫ് അസംഷൻ നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന്റെ റീസൺസ് അറിയുക എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ നമ്മൾ എന്താണ് ഡിഡക്റ്റീവ് റീസണിങ് ആൻഡ് ഇൻഫ്ലുവൻസിലേക്ക് പോവാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനുണ്ടാകാനുള്ള കാരണങ്ങളെ കുറിച്ച് ഓരോന്നിനെയും കുറിച്ച് പഠിക്കുകയാണ് എന്താ ഡാമിൽ വെള്ളം നിറഞ്ഞതായിരുന്നു അതോ മഴ പെയ്തതായിരുന്നു അങ്ങനെ നിങ്ങളെ നമ്മൾ ഓരോന്നിനെ അതിന് പർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ട് പഠിച്ച് പഠിച്ച് ദെൻ വെരിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് കൺക്ലൂഷൻ അവസാനം നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് എത്തുകയാണ് ഈ ആ ഇന്നത് കൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടായത് ഈ മഴ പെയ്തത് കൊണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് മഴ ഇങ്ങനെ ഇത്രയും മില്ലിമീറ്റർ മഴ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പെയ്തത് കൊണ്ടായിരുന്നു അല്ല വേറെ രീതിയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ അല്ല ഡാമുകളെല്ലാം ആ സമയത്ത് നിറഞ്ഞ് കവിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞത് കൊണ്ടായിരുന്നു വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടായത് അപ്പൊ നമ്മളൊരു പർട്ടിക്കുലർ റീസണിലേക്ക് നമ്മൾ പൊതുവായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യത്തിൽ നിന്നും നമ്മളൊരു പർട്ടിക്കുലർ റീസണിലേക്ക് എത്തുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റഡീനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഡിഡക്റ്റീവ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ മൂന്ന് സ്റ്റേജ് ആണ് ഒന്ന് ആദ്യം അസംഷൻ ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യുക രണ്ട് റീസണിങ് ആൻഡ് ഇൻഫ്ലുവൻസസിലേക്ക് പോവുക മൂന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്യുക then uh, conclude ഇത് പറയാണ് ഇഫ് ദ കൺക്ലൂഷൻ എഗ്രി വിത്ത് ഒബ്സേർവ് ഫാക്ട് വി ഗെറ്റ് ഇക്കണോമിക് ലോസ് ഓർ ജനറലൈസേഷൻ നമ്മൾ ആദ്യം ഫാക്ടറുകളെയൊക്കെ ഒബ്സേർവ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എഗ്രി ചെയ്യാണ് ഇത് ആ ശരിയായിരുന്നു സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ദ യൂസ് ഓഫ് ഡിഡക്റ്റീവ് മെത്തേഡ് ഇൻ ഇക്കണോമിക്സ് വോസ് മെയ്ഡ് ബൈ പ്രധാനമായിട്ടും ഈ മെത്തേഡ് ഡിഡക്റ്റീവ് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന ഇക്കണോമിക്സുകളാണ് ആഡം സ്മിത്ത് റിക്കാർഡോ സീനിയർ ജാസ്മിൽ റോബിൻസ് എക്സെട്ര The recorder was the first economist who applied deductive method in this investigation. Ricardo and the economist is an adjoint adjoint in the pattern of the adjoint in the investigation. Adjoint in the term deductive method you see the adjoint economist is Ricardo and the first economist is Jaisman, Senior, Ricardo, Smith, Robbins, etc. This deductive method is supported by the strong right advocate in the investigation. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഇൻഡക്റ്റീവ് മെത്തേഡ് അപ്പൊ ഇൻഡക്റ്റീവ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫ്രം ലോജിക്സ് പ്രൊസീഡ്സ് ഫ്രം പർട്ടിക്കുലർ ടു ജനറൽ നമ്മൾ ജനറൽ നിന്നും പർട്ടിക്കുലറിലേക്ക് വരുന്നതായിരുന്
ചെയ് മെത്തേഡ് ആദ്യമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് വരുന്നവർ ആരായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ജർമ്മൻ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ സ്കൂളുകാരാണ് ഇത് ആദ്യമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഓർ എംപിരിക്കൽ ഓർ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെത്തേഡ് എന്ന പേരിൽ ഈ ഒരു ഡിഡക്റ്റീവ് മെ സോറി ഇൻഡക്റ്റീവ് മെത്തേഡ് അറിയപ്പെടുന്നു ഇനി ഇൻഡക്റ്റീവ് മെത്തേഡിൽ നാല് സ്റ്റേജുകളാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നു ആദ്യം നിരീക്ഷിക്കുന്നു ഫോർമുലേഷൻ ഓഫ് ഹൈപ്പോതീസിസ് ഹൈപ്പോതീസിസ് ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ പൊതു നിഗമനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുന്നു ആൻഡ് വെരിഫിക്കേഷൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ ആദ്യം നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാണ് ഒബ്സർവ് ചെയ്തു അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നിഗമനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുന്നു അതിലൂടെ നമ്മൾ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു തിയറിയിലേക്ക് വരുന്നു അത് ശരിയാണോ എന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് ഡിഡ ഇൻഡക്റ്റീവ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡക്റ്റീവ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസെൻഡിങ് ഓർഡർ ആണ് ചെറുതിൽ നിന്നും വലുതിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു രീതിയാണ് നമ്മൾ ഇൻഡക്റ്റീവ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ദൻ ഇനി ഇത് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്ത് പറയാണ് മാഷിൽ സപ്പോർട്ടഡ് ആൻഡ് കോട്ടഡ് ഷോമുലർ ഇൻഡക്ഷൻ ആൻഡ് ഡിഡക്ഷൻ ആർ ബോത്ത് നീഡഡ് ഫോർ സയന്റിഫിക് തോട്ട് ആസ് ദ റൈറ്റ് ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് ഫുട്ട് ആർ നീഡഡ് ഫോർ വോക്കിംഗ് നമുക്ക് നടക്കാൻ നടക്കണമെങ്കിൽ രണ്ടു കാലും ആവശ്യമാണ് അതുപോലെയാണ് മാഷല് ഷോമുടെ ഡെഫിനിഷനെ കോട്ട് ചെയ്ത് പറയുകയാണ് ഇൻഡക്ഷൻ ആൻഡ് ഡിഡക്ഷൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇക്കണോമിക്സിന് നമ്മുടെ രണ്ട് കാലുകളെ ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ് കാല് പോലെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നടക്കണമെങ്കിൽ രണ്ട് കാല് വേണം എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഇക്കണോമിക്സിനെ അത് നല്ല രീതിയിൽ പഠനം നടത്തണമെങ്കിൽ രണ്ട് മെത്തേഡും അനിവാര്യമാണ് ദസ് ദ ട്രൂ പ്രോഗ്രസ് ഇൻ എനി സയന്റിഫിക് എൻക്വയറി ക്യാൻ ബി മെയ്ഡ് ഓൺലി ബൈ വൈസ് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഇൻഡക്ഷൻ ആൻഡ് ഡിഡക്ഷൻ ഇൻഡക്ഷൻ മെത്തേഡ് ഡിഡക്ഷൻ മെത്തേഡ് നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനിലൂടെയാണ് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആൻസേഴ്സ് കണ്ടുപിടിച്ച് ഇക്കണോമിക്സ് അനലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് ഇനി അനദർ ടോപ്പിക് ആണ് സ്റ്റാറ്റിക് ആൻഡ് ഡൈനാമിക്സ് ഇൻ മെത്തഡോളജി ഇക്കണോമിക്സിൽ സ്റ്റാറ്റിക് ഇക്കണോമിക്സ് ഉണ്ട് ഡൈനാമിക് ഇക്കണോമിക്സ് ഉണ്ട് സ്റ്റാറ്റിക്കും ഡൈനാമിക്കും എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് നമ്മൾ ഫിസിക്സിൽ നിന്നും കടയെടുത്തിട്ടുള്ള ബോറോ ചെയ്തിരിക്കുന്ന രണ്ട് വേർഡുകളാണ് സ്റ്റാറ്റിക് ആൻഡ് ഡൈനാമിക്സ് സ്റ്റാറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിശ്ചലമായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഡൈനാമിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചലിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ ഫിസിക്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എന്നോട് പറയുന്നത് സ്റ്റാറ്റിക് ആൻഡ് ഡൈനാമിക്സ് ആർ ദ ടേം യൂസ് ഇൻ ഫിസിക്കൽ സയൻസ് ഇൻ ഫിസിക്സ് സ്റ്റാറ്റിക് മീൻസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റ് വിത്ത് ഓർ ഈസ് നോ മൂവ്മെന്റ് എന്നുവെച്ചാൽ നമ്മൾ ഫിസിക്സിൽ പഠിച്ചുള്ളത് നിശ്ചലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിശ്ചലമായിട്ട് റെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ യാതൊരു ചേഞ്ചും ഇല്ലാതെ നിൽക്കുന്ന മൂവ്മെന്റ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഡൈനാമിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂവ്മെന്റ് ആണ് ചലിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ ഫിസിക്സിൽ ഡൈനാമിക് എന്ന് പഠിച്ചത് ഇൻ ഇക്കണോമിക് അനാലിസിസ് ടു ടേംസ് ഐ യൂസ് ഇൻ സ്ലൈറ്റ്ലി ഓൾട്ടേഡ് സെൻസ് പക്ഷേ ഇക്കണോമിക്സിൽ ഈ രണ്ട് വേർഡും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം അതിനുണ്ട് എന്നുവെച്ചാൽ നമ്മൾ ചലിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നതാണ് നിശ്ചലം എങ്കിലും ഇക്കണോമിക്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇക്കോണമിയിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇക്കോണമിയുടെ ബേസിക് തലങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ ആ മാറ്റങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അതാണ് ഒരു സ്റ്റാറ്റിക് ഇക്കോണമി എന്ന് പറയുന്നത് എന്നും ഒരുപോലെ നാഷണൽ ഇൻക്ക് ആയാലും പോപ്പുലേഷൻ ആയാലും ടെക്നോളജി ആയാലും അവിടുത്തെ ജി ഡി പി ആയാലും എൻ എൻ പി ആയാലും അതിന്റെ അളവിലൊന്നും യാതൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാവുന്നില്ല പക്ഷെ കാലം മാറുന്നുണ്ട് ഇക്കോണമിയിൽ മാറ്റങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഈ പറയുന്ന ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു മാറ്റവും ഇല്ലാതെ നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള ഇക്കോണമി നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും നിശ്ചലമായി നിൽക്കുന്ന ഇക്കോണമി എന്ന് പറയും എന്നാൽ ഡൈനാമിക് ഇക്കോണമി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാലങ്ങളുടെ മാറ്റത്തിനനുസരിച്ച് പോപ്പുലേഷനിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു ടെക്നോളജിയിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റ് മാറുന്നു ടെക്നോളജി മാറുന്നു അങ്ങനെ എല്ലാ മാറ്റങ്ങളും നാഷണൽ ഇൻകത്തിന്റെ എമൗണ്ടിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകം മാറുന്നു സ്റ്റാൻഡ് ഓഫ് ലിവിങ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നു എല്ലാ തരത്തിലും മാറ്റങ്ങളുള്ള ഇക്കോണമി അതാണ് ഡൈനാമിക് ഇക്കോണമി എന്നുകൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ജാസ് മിൽ പറയുന്നുണ്ട്
ബന്ധം ഫംഗ്ഷണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് നമ്മൾ അറ്റ് ടൈമിൽ ഒരു ടൈമിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു മൊമെന്റിൽ ഈ രണ്ട് ചരങ്ങൾ പ്രൈസും ഡിമാൻഡ് തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ് ചരങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൈസ് ആവാം ഡിമാൻഡ് ആവാം സപ്ലൈ ആവാം എന്തായിക്കൊള്ളട്ടെ ആ ചരങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഒറ്റ ടൈമിൽ സെയിം ടൈമിൽ എത്രയാണ് എന്ന് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു അവസ്ഥയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ടൈപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഇക്കണോമിക് സ്റ്റാറ്റിക് എന്ന അതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ പ്രകാരം പറയുന്നത് ദെൻ സ്റ്റാറ്റിക് അനാലിസിസ് എസ്യൂം സെർട്ടൻ ഫണ്ടമെന്റൽ കണ്ടീഷൻ ടു ബി ഗിവൺ ആൻഡ് നോൺ സ്റ്റാറ്റിക് ഇക്കോണമി അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാറ്റിക് അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കുറെ കാലങ്ങൾ എന്താ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും മാറ്റമൊന്നുമില്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പോപ്പുലേഷൻ മാറുന്നില്ല നാഷണൽ ഇൻകം മാറുന്നില്ല പെർ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻകം മാറുന്നില്ല ജീവിത നിലവാരം മാറുന്നില്ല എല്ലാം പണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ അന്നായിരുന്നപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ അപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്നത് മാറ്റങ്ങൾ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ ഒരു ഗിവൺ നമുക്ക് നന്ദി നിശ്ചിതമായ ഒരു അവസ്ഥയിൽ തന്നെ നമ്മൾ നിലനിൽക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിക് എന്നുകൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത് according to clare it is a state where five kind of changes to be assumed to be unchanged clark's opinion le pal anju tarathilulla maatangal aanu ivide maaradhe nikkunnathu anju tarathilulla karyangal ivide maaradhe nikkana changes maaradhe nikkunna avasthane aanu clark endu parayund static endu parayund edhe anju type ulla maatangal endu parayund size of population supply of capital method of production forms of business organization wants of the people remain constant ee anju karyangal mattum illada nikkana janasangya koodunnilla capital mooladhanathile vardhanu undavunnilla method of production utpadana prakriyayil maatram undavunnilla business organization business galde level galil maatram undavunnilla janangalde aagrahangal idillo onno ഒരു മാറ്റമില്ലാതെ നിൽക്കുന്ന ഇക്കോണമി ഒരു സ്റ്റഡി ആയിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ആവർത്തന വിരസതയിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഇക്കോണമിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്റ്റാറ്റിക് ഇക്കോണമി എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാറ്റിക് ഇക്കോണമി ഈസ് എ ടൈംലെസ് ഇക്കോണമി സ്റ്റാറ്റിക് ഇക്കോണമി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ടൈം എന്ന് വെച്ചാൽ മാറ്റങ്ങളില്ലാത്ത ഒരു ഇക്കോണമി വോർ നോ ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ ഒരു മാറ്റങ്ങളും സംഭവിക്കാത്ത കാലങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് മാറാത്ത ഒരു ഇക്കോണമി എന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിക് ഇക്കോണമിനെ മീൻ ചെയ്യുന്നത് ഇനി സ്റ്റാറ്റിക് ഇക്കോണമിക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആണ് മൈക്രോ ലെവലിൽ പറയുന്ന എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മളൊരു ഡിമാൻഡ് ഡിമാൻഡ് സപ്ലൈയും കൂടി പ്രൈസ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഡിമാൻഡും സപ്ലൈയും കൂടി പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അറ്റ് എ പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈമിലാണ് ആ പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ആ പ്രൈസ് ചെയ്യുന്ന മോഡലാണ് മൈക്രോ ഇക്കോണമിയിൽ സ്റ്റാറ്റിക് മോഡലിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഡിമാൻഡും സപ്ലൈയും കൂടി ചേർന്ന് പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന ആ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് മൈക്രോ സ്റ്റാറ്റിക് മോഡലിന് എക്സാമ്പിൾ എന്നാ മാക്രോ സ്റ്റാറ്റിക് മോഡലിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുന്നത് കെനീഷ്യൻ മോഡല് ലെവൽ ഓഫ് നാഷണൽ ഇൻകം ഇസ് ഡിറ്റർമിൻഡ് ബൈ ദ ഇൻട്രാക്ഷൻ ഓഫ് അഗ്രഗേറ്റ് സപ്ലൈ ആൻഡ് അഗ്രഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് മൊത്തത്തിലുള്ള സപ്ലൈയും മൊത്തത്തിലുള്ള ഡിമാൻഡും കൂടി ചേർന്ന് ദേശീയ വരുമാനം എങ്ങനെ നിശ്ചയിക്കുന്നു എന്നുള്ള ആ ഒരു ലെവലാണ് ഏതായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് മാക്രോ സ്റ്റാറ്റിക് മോഡൽ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് മൈക്രോ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഡിമാൻഡ് സപ്ലൈയും കൂടി ചേർന്ന് പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് അഗ്രഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് അഗ്രഗേറ്റ് സപ്ലൈയും കൂടി ചേർന്ന് നാഷണൽ ഇൻകം ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതാണ് മാക്രോ സ്റ്റാറ്റിക് മോഡൽ എന്നുള്ളതിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇനി സ്റ്റാറ്റിക്കിൽ പറയുന്നതാണ് ദ പ്രോബ്ലം ഓഫ് ഇക്കണോമിക് സ്റ്റാറ്റിക് ആർ ദോസ് കണക്റ്റഡ് വിത്ത് ഇക്വിലിബ്രിയം കണ്ടീഷൻസ് വിച്ച് ഡു നോട്ട് ഇൻവോൾവ് എനി ചേഞ്ച് ഇൻ ടൈം അലമെന്റ് നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിക് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ടും പറഞ്ഞു ഡിമാൻഡ് സപ്ലൈയും കൂടി ചേർന്ന് പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അഗ്രിഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് അഗ്രിഗേറ്റ് സപ്ലൈയും കൂടി ചേർന്ന് നാഷണൽ ഇൻകം ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ഇതെല്ലാം ഇക്വിലിബ്രിയം പൊസിഷൻസ് ആണ് ആ ഇക്വിലിബ്രിയം പൊസിഷൻ ഡു നോട്ട് ഇൻവോൾവ് എനി ചേഞ്ച് ഇൻ ടൈം അലമെന്റ് അതിൽ ഒരു മാറ്റവും ഇല്ലാതെ നിൽക്കുന്ന ആ ഇക്വിലിബ്രിയം കണ്ടീഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ എവിടെ എടുത്തു പറയുന്നത് സ്റ്റാറ്റിക് ആയിട്ട് എടുത്തു പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ കേസ് ഓഫ് അതർ തിങ്സ് റിമൈനിങ് ദ സെയിം എന്നാ ബാക്കിയുള്ള ഇപ്പൊ രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നതെങ്കിൽ അവരിൽ മാത്രമേ ചേഞ്ച് ഉള്ളു ബാക്കിയുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് എല്ലാം ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് സെയിം കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് രണ്ട് വാരിയബിൾസ് മാത്രം ചേഞ
ഇനി നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ഇക്കണോമിക് ഡൈനാമിക് എന്താണ് മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമാവുന്ന ഇക്കോണമിനെയാണ് നമ്മൾ ഡൈനാമിക് അപ്പൊ അവിടെ അതർ തിങ്സ് ബീങ് ഈക്വൽ അല്ലെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് ഇല്ല എല്ലാം ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു ഈ ഡൈനാമിക് അനാലിസിസ് ദർ ഇസ് നോ അസംഷൻ ഓഫ് അതർ തിങ്സ് ഡൈനാമിക് ഈസ് എ മെത്തേഡ് വിച്ച് ടേക്ക് ഇൻ ടു അക്കൗണ്ട് ഓഫ് ഓൾ ചേഞ്ചസ് ഡൈനാമിക് മെത്തേഡിൽ എല്ലാത്തിനും മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഒന്നും കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടില്ല ഇഫ് പ്രസന്റ് എ കണ്ടിന്യൂയിങ് പിക്ചർ ഓഫ് ദ വർക്കിംഗ് ഓഫ് ദ ഇക്കോണമി വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഒരു ഇക്കോണമി എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമായിട്ടാണ് ഇക്കോണമി നിൽക്കുന്നത് അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇക്കോണമി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പിക്ചർ ആണ് ഡൈനാമിക് ഇക്കോണമി എന്നുകൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത് ഡൈനാമിക് ഇസ് എ സ്റ്റഡി ഓഫ് മൂവ്മെന്റ്സ് ആൻഡ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ഇക്കണോമിക് സിസ്റ്റം ഇക്കോണമിയിലെ മാറ്റങ്ങളും ചേഞ്ചസുകളെയും കുറിച്ച് പഠനമാണ് ഡൈനാമിക് എന്ന് പറയുന്നത് ദ പൈനിയേഴ്സ് ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് ഇക്കണോമിക് ഡൈനാമിക്സ് വേർ ഫ്രിക്സ് ടിംബർജൻ ഹാൻസൺ ഹാരോഡ് ആൻഡ് അതേഴ്സ് എന്നുവെച്ചാൽ ഡൈനാമിക് ഇക്കോണമിയുടെ എന്താ പറയാ വക്താക്കളായിട്ട് നിലകൊണ്ട വ്യക്തികളാണ് ടിംബർജൻ ഫ്രിസ്ക് ഹാൻസൺ ഹാരോഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഇക്കണോമിക്സുകളെല്ലാം ഡൈനാമിക് ഇക്കോണമിയുടെ വക്താക്കളായിട്ട് നിലകൊണ്ടവരാണ് ഇനി ഡൈ മൈക്രോ ഡൈനാമിക് ഇക്കോണമിക്ക് നമ്മൾ രണ്ടിലും സ്റ്റാറ്റിക്കിൽ പറഞ്ഞപ്പോൾ മൈക്രോയ്ക്ക് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു മാക്രോയ്ക്ക് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ മൈക്രോ ഡൈനാമിക് അനാലിസിസിന് നല്ലൊരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് കോബ് വെബ് തീയറം എന്നുവെച്ചാൽ ഇക്കണോമിക്സ് പഠിച്ചുള്ള ഒരു ചിലന്തിവല സിദ്ധാന്തം എന്ന പേരിലെ ഒരു സിദ്ധാന്തം കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇക്കണോമിക്സിലെ ആ ഒരു ചിലന്തിവല സിദ്ധാന്തമാണ് ഡൈനാമിക്സിന് മൈക്രോയിൽ വരുന്ന ഏറ്റവും നല്ല എക്സാമ്പിൾ എന്നാ മാക്രോയില് ഡൈനാമിക്കിന് എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട് മാക്രോ ഇക്കണോമിക്സിൽ ഡൈനാമിക്സിന് എക്സാമ്പിൾ വരുന്നത് കെയിൻസിന്റെ ഇൻകം പ്രൊപ്പഗേഷൻ തിയറി എന്ന് പറയുന്ന മൾട്ടിപ്ലൈ തിയറി ഉണ്ട് ആ മൾട്ടിപ്ലയർ ആണ് കെയിൻസിന്റെ മൾട്ടിപ്ലയർ തിയറി ആണ് ഇതിന് ഡൈനാമിക് ഇക്കോണമിക്ക് മാക്രോയിൽ വരുന്ന തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് കെയിൻസിന്റെ മൾട്ടിപ്ലയർ തിയറി ആണ് മാക്രോയിലെ ഡൈനാമിക് ഇക്കോണമിക്ക് ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് കടന്നു വരുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മള് സ്റ്റാറ്റിക് ഇക്കോണമി എന്താണെന്ന് കണ്ടു ഡൈനാമിക് ഇക്കോണമി എന്താണെന്ന് കണ്ടു ഇനി ഇത് തമ്മിലുള്ള ഒരു തരംതിരിവ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റിൻഷൻ വ്യതി വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് പോയിന്റ് ചെയ്ത് തോന്നിയിരിക്കുകയാണ് ഒന്ന് ഇക്കണോമിക് സ്റ്റാറ്റിക് ഇസ് എ സ്റ്റഡി ഓഫ് റിലേഷൻസ് ബിറ്റ്വീൻ വാരിയബിൾസ് അറ്റ് പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം ഒരു നിശ്ചിത സമയത്ത് രണ്ട് വാരിയബിൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ആണ് നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിക്കിൽ പറയുന്നതെങ്കിൽ ഡൈനാമിക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇക്കണോമിക് വാരിയബിൾസ് ത്രൂ ടൈം ഒരു ടൈമിലല്ല കാലാകാലങ്ങളിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് രണ്ട് വാരിയബിൾസിന് ഓരോ സമയങ്ങളിലും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ള പഠനമാണ് ഡൈനാമിക് എങ്കിൽ അറ്റ് ടൈമിൽ ഒരു നിശ്ചിത സമയത്ത് ഒരു രണ്ട് വാരിയബിൾസിന്റെ ബന്ധം എന്താണ് എന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് സ്റ്റാറ്റിക് എന്നുള്ളത് ഇനി രണ്ട് പറയുന്നത് ഇൻ സ്റ്റാറ്റിക് ദർ ഇസ് നോ ദർ ഇസ് എ മൂവ്മെന്റ് ബട്ട് നോ ചേഞ്ച് ഇൻ ഇക്കണോമിക് ഫിനോമിന സ്റ്റാറ്റിക് ഇക്കോണമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിസിക്സ് പറയുന്ന പോലെ ചലനവും ഇല്ല എന്നുള്ളതല്ല മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ട് പക്ഷെ നോ ഇക്കണോമിക് ഫിനോമിനയിൽ അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തിക ഘടകങ്ങളിൽ ഒന്നും ഒരു മാറ്റവും സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ ഡൈനാമിക് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫണ്ടമെന്റൽ ഫോഴ്സസ് ദം സെൽഫ് ചേഞ്ച് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് എല്ലാ ഘടകങ്ങളും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ദൻ മൂന്ന് സ്റ്റാറ്റിക് അനാലിസിസ് സ്റ്റഡീസ് മൂവ്മെന്റ് ആർ ഓൺ ദ പോയിന്റ് ഓഫ് ഇക്വലിബ്രിയം സ്റ്റാറ്റിക് ഇക്കോണമിയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന എന്താണ് ഒരു ഇക്വലിബ്രിയം ഡിമാൻഡ് സപ്ലൈയും കൂടി ചേർന്ന് പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇക്വലിബ്രിയത്തെ റൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള പഠനമാണ് സ്റ്റാറ്റിക് എങ്കിൽ ഡൈനാമിക് ഇക്വലിബ്രിയത്തിലൂടെ സോറി ഡൈനാമിക് സ്റ്റഡിയിലൂടെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഒരു ഇക്വലിബ്രിയത്തിൽ നിന്നും അടുത്ത ഇക്വലിബ്രിയത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ഇക്കോണമി എങ്ങനെ മാറുന്നു ഇപ്പൊ നിൽക്കുന്ന സന്തുലിതാവസ്ഥയിൽ നിന്നും അടുത്തൊരു സന്തുലിതാവസ്ഥയിലേക്ക് ഇക്കോണമി എങ്ങനെ മാറുന്നു എന്നുള്ള പഠനമാണ് ഡൈനാമിക് ഇക്കോണമി എന്നുകൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത് ദെൻ നാല് സ്റ്റാറ്റിക് ഇസ് എ സ്റ്റിൽ പിക്ചർ ഓഫ് ദി ഇക്കോണമി വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു ക്യാമറയിൽ ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ടൈമിൽ നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന പോസ് അല്ലേ നമ്മൾ ആ ഫോട്ടോയിൽ വരുന്നത് അതാണ് നിശ്ചലമായിട്ടുള്ള ഇക്കോണമിക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആ
ഈ ഡൈനാമിക് ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റിക് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മാറ്റി നിർത്താൻ നമുക്ക് സാധിക്കാത്ത രണ്ട് ഘടകങ്ങളാണ് ബോത്ത് ആർ കോംപ്ലിമെന്ററി രണ്ടും അനുപൂരങ്ങളായിട്ട് പരസ്പരം ബന്ധിതമായിട്ട് നിൽക്കുന്നതാണ് ദ സ്റ്റാറ്റിക് ആൻഡ് ഡൈനാമിക് ആർ ബോത്ത് നീഡഡ് ഫോർ ദ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ഇക്കണോമിക് പ്രോബ്ലംസ് നമ്മുടെ ഇക്കോണമിയിലെ പ്രോബ്ലംസിന് സൊല്യൂഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ഇക്കോണമി അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാറ്റിക് ആൻഡ് ഡൈനാമിക് മെത്തേഡ്സ് നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇക്കണോമിക്സിൽ സ്റ്റാറ്റിക് മതി ഡൈനാമിക് മതി എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറ്റി നിർത്താനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ച ടോപ്പിക്കുകൾ എന്താണ് നോർമാലിറ്റി ഇക്കണോമിക്സ് എന്താണ് പോസിറ്റീവ് ഇക്കണോമിക്സ് എന്ന് പഠിച്ചു അടുത്ത ടോപ്പിക് നമ്മൾ പറഞ്ഞ് ഡിഡക്റ്റീവ് മെത്തേഡ് എന്താണ് ഇൻഡക്റ്റീവ് മെത്തേഡ് എന്താണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് പഠിച്ചത് എന്തായിരുന്നു ലാസ്റ്റിലെ ടോപ്പിക് എന്താ നമ്മൾ പഠിച്ചത് സ്റ്റാറ്റിക് ആൻഡ് ഡൈനാമിക് ഇക്കോണമി അപ്പൊ മൂന്ന് ടോപ്പിക് ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് തേർഡ് ചാപ്റ്റർ ഇവിടെ നമ്മൾ ഫിനിഷ് ആവുകയാണ് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ക്ലാസ് കേൾക്കുക നോട്ട്സ് ഒക്കെ വായിച്ച് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക കേട്ടോ ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെരി മച്ച്